Стивен. Стивен, добрый вечер. Привет, Ричард. Hi, Стивен. Оксана. И добрый вечер, наши дорогие зрители нашего прямого эфира. И мы сейчас находимся в Санкт-Петербурге на сертификационном курсе со Стивеном Гиллигеном на сертификационном курсе «Генеративный транс. Модель устойчивого творчества». Here we are in Saint Petersburg with Stephen Gilligan uh, on a certified course of uh, the generative trans, uh, the systemic uh, work. And we'd like to continue our conversations now with Dr. Stephen Gilligan, which we have from time to time. This will be uh, an open conversation. Maybe there's some themes or questions you'd like to discuss. И мы хотим продолжить наш разговор с доктором Стивеном Гиллигеном, который у нас случается время от времени. Это будет открытый разговор. Может быть, есть что-то, что хотел бы обсудить сам Стивен? Или... I'm, I'm open to whatever. Okay. Нет, я открыт ко всему. Of course, at the end of the fourth day of the six-day module here. И в конце четвертого so, дня шестидневного модуля. We've been, I've been talking all day for four days. Yeah. Yeah. Я четыре so. дня говорил целый день, так что. Uh, I'm warmed up. Так что я уже разогрелся. Спасибо. Thank you. Первый раз ты приехал в Россию, в Санкт-Петербург в 2010 году. We know that you first came to Saint Petersburg in 2010. That's not a question. Это не вопрос. И вот как тебе вспоминается? И прямо в этом зале, да? Первый раз было в другом, а потом в этом. No, the first time it was another one, but the second and и, и мой вопрос, вот как тебе это вспоминается сейчас, через 8 лет, твой первый приезд, встреча с Россией? Мой первый ответ на российскую культуру был, что я ее прям очень люблю. Interesting as an American. Она, для меня, как для американца, очень интересно. Grew up during the Cold War. Mm -hmm. uh, выросшего, американца, выросшего в период холодной войны. My fellow Californian can relate. Как и Ричард. Uh, you know, the, the, the former Soviet Union, United States were. Потому что бывший Советский Союз и Штаты. And so, you know, we had all these ideas about Russians. Сталкивались, и у меня были определенные представления о русских. И при этом у меня был прекрасный опыт в России, и две, две вещи, которые меня впечатлили про русских людей. Первое – это огромное уважение к интеллектуальной традиции. Мне кажется, это один из лучших в мире. And, uh, И вот эта прекрасная душа. Такая наполненная сердцем душа. И вот, наверное, это я и запомнил, и поэтому мне так и нравится возвращаться. And we really enjoy it too. И нам тоже нравится, что ты приезжаешь. Ты начал свою профессиональную карьеру в университете Калифорнии в Санта-Крус. Милтон Эриксон. С Джоном Гриндером и Ричардом Бендером, а потом один из твоих, конечно, выдающихся учителей Эриксон. Uh, you и ты изучал Айкидо и вроде карате. So what, what I'm getting at here is, uh, what, if we can speak briefly about it, what, what are the sources of this new model, generative change, that you and Robert Diltz have been developing? Of course, I'm sure that he has his sources, Robert. Yeah, but I'm really interested, sorry. 
Если вкратце, то я хотел бы узнать, что за источники лежат в основе этого генеративного подхода, который вы создаете вместе с Робертом. Я убежден, у него есть его источники вдохновения. Ну, this model obviously didn't just appear out of the sky. It, it took a lot of investigation, a lot of studying, a lot of experience. Но эта модель, она же не упала с неба. Для нее требовалось очень большое количество исследований, внимания, опыта. I'm done talking. Well, I think that probably the work, you know, really began in my when I was a kid. Я считаю, что работа началась, когда я был еще ребенком. You know, Joseph Campbell, the guy, the guy who developed the hero's journey, used to say. Joseph Campbell, который написал про путешествие героя, он говорил. You know what your calling is. Ты знаешь свой зов. Because the world gets a little brighter when you connect with it потому что мир становится чуть светлее, когда ты соединяешься so, с ним. I think I spent a lot of my childhood in deep trance. Мне кажется, что большую часть детства я провел в очень глубинном трансе. And I think part of it was because of growing up in severe violent depressed alcoholic family. И мне кажется, отчасти это потому, что я провел много времени в очень жестокой семье, наполненной депрессией, алкоголизмом. И многие дети в таких семьях, как и у многих детей в таких семьях, мое безопасное место, где я чувствовал себя в безопасности, было где-то не там, где-то еще. Но я не думаю, что дело было только в этом. Потому что то, что я помню в детстве, как самое невероятное, я просто стоял к этому угла и смотрел на людей. Например, на членов семьи. И я чувствовал это Who they were. И у меня было такое невероятное ощущение, кто же они. I mean, was, you know, like a kid without self-awareness. Я же ребенок без этого самоосознания. But I remember it's such a beautiful experience. Но я помню это как один из выдающихся прекрасных опытов. I was just assumed. Я предполагал, что когда они рот открывали, чтобы что-то сказать, что то, что они говорят, будет чем-то конгруентно, будет похоже на то, что я переживал так глубинно. И я был шокирован. To feel often they would be saying non sequiturs. Что они будут говорить что-то unrelated. Что-то совершенно не не связанное. Or even something totally contradictory. Или прямо противоречащее происходящему. I remember thinking as a kid. Я как ребенок помню. This is so interesting. Я думал, что это интересно. And partly out of my confusion and and pain about it. И отчасти от моего замешательства и даже боли по этому поводу. Но и от моего восхищения, удивления. И я тогда решил, что вот это я буду изучать до конца своей жизни. Я рос как ребенок в Сан-Франциско в 60-х, как и ты. И тогда очень много было связано с открытием сознания. Knew that I was going to be a psychotherapist. И я прям знал, что я буду психотерапевтом. And I had an image. У меня была картинка. Psychotherap. My image of psychotherapist was like an American Freud. Моя, моё, моё представление психотерапии, психотерапии было как американский Фрейд такой. Constipated, serious guy with patches and a pipe. Такой вот мужчина с интеллектуальным запором, с пиджаком с заплатками на руках и трубкой. And when I met John Grinder and Richard Bandler. И когда я познакомился с Ричардом Бандером и Джоном Гриндером. The founders of NLP. They just opened my world. Они просто переопределили, открыли мне новый мир. Потому что их интересовали очень похожие вопросы. Но 
Они угу. были очень открыты, Конечно. они очень были вовлечены, и они всегда подчеркивали, что нужно пройти сквозь эти карты. Don't get stuck in the theories. Нельзя угу. застревать в теории, пройди сквозь них. Make connection. Выстрои эту связь. And uh, and then I met Milton Erickson. It was like just the appetizer for me. А потом я встретился с Эриксоном. Все остальное было для меня как закуска. And and you know Erickson was sort of the 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 being I met who was probably the most impressive. И Эриксон был для меня как существо, было просто невероятно впечатляющим. He, he was like this little Yoda. Он был как маленький магистр Йода. Он вообще не попадал в мое представление о том, как должен выглядеть профессиональный психотерапевт. И у него была такая сверкающая, невероятная энергия. И, естественно, он был во главе всего, чем он занимался. И с моей точки зрения, он был просто лучшим. Так что я думаю, что вот как в детстве это страдание, которое уводило меня от обыденной реальности. И при этом мое удивительное мое восхищение тем, что там есть, попытка пройти глубже поверхности. Вот они повлияли. Я хотел найти способ, как это можно исследовать. You know, professionally helpful work. И делать работу, которая будет профессионально помогать людям. And now it's over 40 years after that. А вот сейчас как-то прошло лет 40. And it's still going. И все еще продолжается. So, the, the, if I understood, then the, the, the origins of, from your half of the equation, the origins of uh, the generative model began in your family. With your interest in in understanding this behavior and communication. Насколько я понял, что если я правильно понял, что источник, по крайней мере с твоей стороны уравнения, он в твоем стремлении понять и узнать, что происходило в твоей семье, что корни в твоем интересе к тому, что происходило там. And then in Santa Cruz with with Grinder and Bandler, and of course later. In Phoenix, Arizona, with Milton Erickson, you found new ways of of examining, exploring, perceiving these questions. И в Санта Крузе с Гриндером и Бендлером, а уже позже в Фениксе, Аризона, с Эриксоном ты глубже изучил эти вопросы. A way to translate them into a, a, a working societal function. По сути, mm -hmm. я смог перевести, превратить их yeah. открытие yeah. в рабочую модель. Я думаю, что если бы мне не удалось это сделать, я тоже был бы одним из таких психологов с запором. Или другие трубки бы курил. И там по улицам где-то бы шлялся. Но мне кажется, что вся эта работа помогла мне интегрировать те части, которые есть во мне. But it's interesting that in NLP and certainly in the Ericksonian model, there really is not much Eastern influence. But in generative change, you there's can not much Eastern influence. The I mean, from the, no, the Eastern philosophies. Right. I had a lot of Eastern Интересно, что в НЛП и в Эриксоновской традиции довольно незаметно влияние с Востока, но вот у тебя, да, у меня много влияния с Востока. Yeah, I mean, да, Эриксон развивал свою работу в 40-х, 50-х. In the West until the 60s. Оно все это влияние Востока, как буддизм, как боевые искусства, они не проявились на Западе где-то до 60-х годов. Particularly came into California first. И сначала они пришли как раз в Калифорнию. I came of age with you know both the Western stuff and the Eastern stuff of Buddhism. Я вырос из западной традиции, из восточной традиции, такой как буддизм. I started 
formally meditating when I was 14. Я просто формально начал медитировать, когда мне было 14. Я учился в старшей школе в Сан-Франциско. И мой товарищ пришел после выходных как-то. И он говорит, ты знаешь, что я научился делать на выходных? Что можно, оказывается, испытать кайф и не курить траву. He said, "You want to go with me?" Хочешь попробовать? Yeah. Да. And I did. Я попробовал. And I got my mantra. И у меня была мантра. Transcendental meditation. Yeah, yeah. And I, I have, I never stopped meditating for very long. It's been a constant part of my life. И я не переставал медитировать с тех пор очень долго. Это стало значимой частью моей жизни. And so that tradition, I think, it probably would have been good if. И эта традиция, мне кажется, было бы здорово, если Бендер Виндер тоже немножко помедитировали бы. Little bit less of the pipe. Да, и чуть меньше всего остального. You know, Erickson had that, but it was not from East Asian influence. В Эриксоне этого тоже было очень много, но это не пришло именно с Востока. I've been, I think, significantly influenced. Но лично на меня именно yeah. культура Востока, азиатская культура очень повлияла. И мы немного говорили о Кене Уилбере, о трансперсональном писателе трансперсональщиков. И мне кажется, он говорил что-то, что мне so кажется очень точно. Что одна из, один из самых интересных разговоров нашего времени проходит между Буддой и Фрейдом. Мне кажется, что лучшее, что было на Западе, это способность принять и признать ценность каждой уникальной человеческой жизни. We don't practice it a lot. Не то, чтобы мы очень это много практиковали, но... Мне кажется, это один из тех даров, которые западная культура подарила миру. И Фрейд — это такая метафора психотерапии. Который поддерживал такую индивидуальность в людях и стремление жить на наивысшем уровне. Но она при этом очень ориентирована на личность, на одного человека. Фокусируется на твоей истории, как определяющем факторе того, что ты переживаешь. А буддизм, он больше сконцентрирован на поле. И вот это ощущение открытого присутствия. Ощущение взаимосвязанности всей жизни. And their explanation of suffering is not because you did something bad as a child. А их описание причин страдания заключается не в том, что ты сделал что-то плохое в детстве. But you're caught up in a misunderstanding. Они называют это непонимание. And if you can feel this connection to the interconnectedness of life. И если ты сохраняешь вот эту соединенность с взаимодействием всего живущего, ты сможешь найти этот путь свободы и счастья. Мне кажется, и то, и другое верно. И работа генеративных изменений, она призвана совместить, интегрировать и то, и другое в нас. Спасибо. Спасибо. И ты написала свою очень известную книгу «Терапевтические трансы». So you wrote your famous book «Therapeutical Trances». Which one? Therapeutic trances. My first book. Yeah. Это моя yeah. первая. Therapeutic trances. Yes. I wrote that when I was in graduate school. Я ее написал, когда еще был студентом. 
long, long, long time ago. Очень, 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 очень давно. А сколько тебе было лет, когда ты закончил труд над этой книгой и опубликовал? So how old were you when you published it? На двадцать восемь. Richard knows. You told me before. Was it? I, I wrote it. I was in graduate school, so that was twenty twenty one to twenty six. Uh, so it was you were working on it for five years, right? Sorry. You were working on it for five years. Uh, on and off. You know, I, I think every book I've written. Started in the workshops. Я думаю, что абсолютно каждая книга, которую я написал, она началась с семинара. У меня была какая-то идея, которой я был страстно привержен. И у нас было такое потрясающее сообщество, в которое это все развертывалось. И упражнения, по сути, которые мы отрабатывали, и становились частями этой книги. И мои студенты, мои ученики были прекрасными критиками для меня. Потому что для меня именно это и есть научение. Потому что научение этой идеи, когда я рассказываю их, большинство людей их просто не понимает. И когда я вижу такую реакцию, так, давайте я еще раз расскажу по-другому. Я думаю, что в обучении ты получаешь обратную связь. Как доносить свои идеи до людей таким образом, чтобы они их понимали. Потому что если то, что я рассказываю, по большей части просто не имеет смысла для людей, будет скучно. И когда ты добавляешь шутки, люди тоже не возражают. И то, где я на самом деле научился максимальному количеству вещей, это когда я сам чему-то учил. И потом это переросло в написание книг. А вот это написание книг, оно полностью изменяет сам, само твое представление о предмете. Потому что писать о своей работе требует совершенно другого языка, чем обучать своей работе. И тем более совершенно другой язык, чем тот, который требуется при работе один на один с клиентом. И мне казалось очень важным проделывать все три вида описания. И это давало мне гораздо более глубинное понимание. И обычно книга, она шла последней в этом, в этом uh, ряду. Когда мы читаем эту книгу, вот, мое, мое поколение для нас это учебник. Риксоновского гипноза. Когда мы читаем эту книгу для нашей генерации, и Ричард сказал, что моя тоже, это текст для Риксонов гипноза. Это лучший. Терапевтик транспорт? Да. Я писал с моими Стэнфордскими профессорами в моем мозге. Я ее писал, держа в голове своих учителей и профессоров из Стэнфорда. Я был в Стэнфорде профессорами. Они все были передо мной, как живые, и прям смотрели на меня. Так что мне приходилось быть очень аккуратным и тщательным. Потому что вот это ожидание было, что мы хотим, чтобы ты транслировал такие идеи, которые будут полезны для других. You have to do it rigorously. И делал это крайне тщательно. И для меня это был тот самый вызов, те самые задачи, которые лучшие профессора ставили передо мной. Поэтому первая книга, она может быть немного более такая формальная. 
And I, I think it was good for that time. И мне кажется, для того времени это было здорово. Это, это здорово. До этого времени, я It's уверена, будет здорово еще вперед. And I think it will be in the future. You, you seem to have a gift for assimilating uh, all kinds of different information and then organizing it into a, a really logical structure. The, the structure in your books is really clear. It's not always so. And и удивительно, что у тебя есть такой дар собирать всю доступную тебе информацию, организовывать ее определенно всякую разную информацию вокруг тебя и организовывать ее в очень четкую логическую структуру, которая понятна, ясна. В книгах видна очень логическая структура, что бывает довольно редко. Is dislike. Mm -hmm. Dislike. Mm -hmm. That I would feel horrified if that's what I was primarily doing. Is to be a rigid ideologist. Это быть не гибким идеологом, носителем какой-то идеологии. I think the fundamentalism of any sort. Я считаю, что фундаментализм любого свойства, когда кто-то говорит, что есть всего одна истина, и есть только один способ, это, наверное, самое разрушительное, что только может сделать человек. Это не свойство содержамого. Это свойство того, как ты взаимодействуешь с этим uh, случаем или содержимым. You know, really И мне кажется, вот мое внутреннее ощущение, что все становится полезным тогда, когда ты можешь uh, удерживать несколько истин одновременно. I, one of my sort of major styles is I, I concentrate and commit very deeply. It's, I've had to learn that it's my weakness too. Uh, I get too loyal and too overcommitted to certain things. Потому что я иногда слишком привержен, я слишком много so, внимания уделяю определенным вещам. I, I would become basically a cult member. Uh, иначе я просто стал бы членом культа. Для меня это было бы очень просто. So my solution is to belong to multiple contradictory cults. Поэтому мое решение это принадлежать к большому количеству разных сект с совершенно противоположными концепциями. Например, с 8 до 9 я ортодоксальный буддист. А потом моя секта фантастических романов. Мне кажется, что определение культа или секты это когда ты идентифицируешь себя только с одним сообществом. Like Например, католическая церковь. Again, Может быть. I mean, my mother, you know, my dear mother, who was very Catholic all her life. Моя мама была католичкой yeah. всю свою But жизнь. The first half of her life being very conservative, traditional Catholic. И первую половину жизни была крайне консервативной традиционалистской And католической. The second her, her life being very radical, long arrest record. Uh, Catholic being long arrest record. She got arrested many times. Mm. Arrested. Ah, okay, arrested. Okay. Brought uh, to jail. Uh -huh. А во второй половине жизни ее даже за это арестовывали много раз. Because she was into social justice. Потому что она была в этой системе социальной справедливости. Um, she had a, to me, I just really admired, and even though I left Catholicism when I was a teenager. И я вот даже отчасти восхищался этим, хотя я отошел от католицизма and, еще в подростковом возрасте. И я лично не мог чувствовать себя католиком. Мне это не подходило. Was, а маме подходило, и для нее это so, было очень важно. 
Так что проблема не в самом подходе. Проблема начинается тогда, когда ты считаешь, что твой подход становится единственным. И вот тут, в этом месте, люди застревают в терапии, в коучинге. Милтон Эриксон Милтон говорил, люди приходят к вам, потому что они не гибкие. Они застряли всего в одной карте. А твоя задача помочь им стать, помочь им выбраться из этой негибкости. И самое важное, что верь во что хочешь. Просто не используй это как способ отрицать убеждения and, других людей. И дай возможность развиться пониманию, что возможны противоречащие друг другу убеждения. И они все балансируют друг друга, они все проверяют друг друга на честность. И именно это мы видим в работе генеративных изменений. Мы хотим открыть это поле для беседы. В разговоре между нами. Так что мы открываем вот это пространство для того, чтобы поисследовать то пространство, которое внутри тебя. Например, что во мне есть часть, которая хочет быть абсолютно уверенной. А у второй проявляются панические атаки. И обычно люди считают, что эти две части не могут существовать вместе. So the notion of the generative change и is that we, we create a safe space. Вся работа в генеративных изменениях связана yeah. с тем, что мы создаем безопасное пространство, в котором есть и место, и гибкость. Для того, чтобы мы могли дать пространство всем частям системы. Потому что мы видим, что попытка демонизировать любую часть системы, например, вешать ярлык на ту часть, которая делает вот так, обзывать ее плохой, это что проблему. Вот это создает проблему. And, and so и в этом разговоре мы ищем возможность принять и ту часть, которая просто хочет помогать людям, и ту часть, которая хочет побыть одна. И и, на, и надежда, и на созидающую, наполненную жизнь, и на счастливую жизнь заключается в том, чтобы попробовать примирить между собой все эти части. Это применимо внутри This людей. Это применимо в отношениях двух людей между собой. И мы видим, как это особенно важно сейчас, сегодня. С точки зрения взаимодействия по всему земному шару. Я думаю, что все согласятся что у нас сейчас непростые времена, потому что племена больше не могут жить по отдельности. Так что, говоря про русских американцев, ничего себе, некоторые русские даже женятся на американцах. Можете такое представить? Я читала о таких людях. I've read about these people. И мы на самом деле изучаем это в генеративном подходе. Как эта разница может заниматься любовью? Разные сущности могут заниматься любовью, а не войной. 
у любой истории, у любого музыкального произведения, в любых отношениях, когда Джон Леннон, Пол Маккартни, они берут свои различия и воплощают их в нечто единое целое. So, so you have to start with this sense that there are multiple contradictory truths. There's never one truth that is enough. И очень важно понимать, что есть множество противоречащих друг друга истин. Никогда не бывает достаточно одной истины. So I think I think I had that experience as a kid. Mm -hmm. И мне кажется, я смог прожить этот опыт в детстве. I, I think I see a personal tendency of mine to get overcommitted. Мне кажется, я вижу у себя за собой такое стремление быть слишком приверженным чему-то одному и просто для собственного душевного здоровья, для того, чтобы просто не стать опасным фанатиком. Для меня было очень важно быть открытым множественному разнообразному описанию. Would you like to continue for a few more minutes, or should we? Ты хотел бы еще пару минут или? Never ask an Irishman. Ирландца об этом не стоит спрашивать. If he wants to stop talking. I'd like to ask. Хочет ли он остаться? That reminds me of another story. Но это другая история. The ancestors said, "Oh, how about the story about?" А у меня, кстати, предки начинали говорить: "Услушай, тут еще вот одна история есть." A tree in Ireland, Rosie the tree. Now Rosie has not been feeling too good. Excuse me. Так вот, кстати, вот у нас тут Рози в Ирландии. Вот она не очень хорошо себя чувствовала в последнее время. Ну, значит, в общем, вот что-то в этом роде. I don't know. Russians, when they want to tell these stories, they write serious books. Я знаю, что когда русские хотят рассказать что-то от души, они прям такие тома пишут. Crime and punishment. Преступление, наказание, вот это все. The Irish go to the bar and tell stories. А ирландцы идут в бары, рассказывают друг другу бары. They do that in Russia. They do that. Не, в России тоже так делают. Both Oksana and I would like to to ask you about what seems to us one of the important milestones on your journey to to the generative model. Мы с Оксаной оба хотели спросить тебя о том, что с нашей точки зрения является значимой вехой на твоем пути к становлению этой генеративной модели. Conflicts. Это идея очеловечивания, принятия того противоречия, той плохой, негативной части, которая неизбежным образом проявляется в любом взаимодействии. И для меня это также интересно, как и для Ричарда, и еще и с другой стороны. And for me, it's interesting as for Richard as well from the other side. Потому что для меня воспитание детей – это одна из главных тем моей работы. Когда я услышала от тебя и стала глубже изучать твою работу именно о человечевании, And when I knew you, when I started to study your work of this humanizing, я нашла вот эти принципы очень помогающими в воспитании. I I realized that these principles are really helpful in parenting. Yeah, I I think parenting is probably the clearest example of what we're trying to do. Я думаю, что да, воспитание детей это, наверное, лучший пример того, что мы хотим добиться. Yeah, I've been doing these positive parenting courses in China. Я провожу курсы в Китае по позитивному воспитанию детей. Только для родителей. Это не для терапевтов, не для коучей. На первый мой курс онлайн записалось 300 тысяч человек. On WeChat, on the you know audio, in 
WeChat, you know, like uh -huh. Facebook, в специальном Audio приложении, Facebook. в китайском приложении, как аналог Facebook, yeah, на yeah. этот курс подписалось yeah. 300 тысяч человек. I, I mean, that me so deeply, И это так меня затронуло, so что 300 тысяч человек любят своих детей настолько, что они готовы даже изучать работу какого-то там иностранца. Но основная идея этого курса заключается в том, что у нас есть вот эти два разума. В гипнозе мы обычно называем их бессознательное и сознание. Children are basically in the unconscious. А дети, они в основном в этом бессознательном. It's somatic, it's energetic, it's spontaneous. Оно телесное, оно очень энергетически заряженное, оно it's, спонтанное. It's primitive, it's got lots of energy. Примитивное, и там очень много энергии. Kids can go anywhere from anywhere. Потому что дети могут yeah. идти от чего угодно к чему угодно. Это прекрасная модель, описывающая творческое бессознательное. Но совершенно очевидно при этом, что дети не вполне целостные личности. Они, конечно, люди, но они еще работа в процессе. И очевидно, что в каждом обществе legally recognize uh, a person as an adult as a full member каждое общество не признает ребенка полноценным членом общества взрослым до 18 или 21 мы понимаем что сам по себе ребенок не может быть целым целостным человеческим существом и вот этот второй разум который часто является вербальным разумом это социальное, интеллектуальное воспроизведение, попытка отразить. Это тот, кто представляет собой маска. Тот, кто знает о правила в обществе и договоренности поведения в обществе. Вот это сознательный разум в голове. И воспитание детей, мы становимся этим сознанием наших детей. И у нас появляется эта прекрасная ответственность. И мы надеемся, что нам удастся помочь нам, помочь нашим детям развить вот этот ответственный, социальный, разумный подход. И каждый родитель, мне кажется, надеется, что ему удастся это сделать, не повредив душу ребенка. И именно тут появляется эта задача. Как превратить моего ребенка в ответственного, хорошего человека? хорошего гражданина uh, и при этом their позволить ему сохранить эту связь с тем даром, который есть внутри него. И мне кажется, что такой же вызов стоит перед нами в гипнотической работе. Это набор всех вселенных микрокосмосов, который позволяет в итоге стать человеком. So here, и модель, которую мы исследуем здесь, forward, что на каждый шаг вперед, when, when когда ты делаешь шаг вперед и сталкиваешься and, с проблемой, to, нужно найти именно тот способ, который поможет с ней справиться и активировать что-то глубоко внутри. И вот это примитивное сознание, I, I я бы сказал такое, сознание предков, and, and 
которая привносит вот эти все порывы в твое переживание. But the unconscious or the soul is not fully human. И есть твоя бессознательная душа, но они не вполне человечны. Again, if you have any doubts, hang out with a child for a day. И если вы сомневаетесь, просто пообщайтесь с ребенком на протяжении дня. They're not fully human. Они еще не вполне they, люди. They need a lot of help. И им нужна в этом помощь. So when they feel anger, И когда они child, чувствуют злость, Uh, they may act out они могут in ways that we say that's not humanly appropriate проявляться так что мы должны просто сказать им что нет мы как люди мы так не должны себя вести that's not humanly acceptable это неприемлемо среди людей and so our job is to help them work with that и наша задача помочь им работать вот с этим angry, с тем откуда and, берется эта злость и очеловечить это. So what we have are a lot of places in each of our history. Так, потому что у нас есть время в истории, в истории каждого. In each of our organisms. В каждом из наших организмов. Psychology it's called arrested development. В психологии это называется остановленное развитие. So I hit that place. Что когда я сталкиваюсь с этим. Where this primordial energy of где вот эта первичная энергия проявляется, и ее встречают остановкой когнитивным разумом семьи или группы, и она ударяется об эту энергию бессознательного a way. Uh, таким образом, который ее, наоборот, раз человечивает. So energy, energy, И вот эта энергия души, вот эта базовая примитивная энергия in in представлена в теле таким нечеловеческим, бесчеловечным образом. So, И она будет продолжать проявляться. And so each time it comes up, и каждый раз, когда она так проявляется, you get to vote придется проголосовать anew. заново. So it's how you meet it in that moment. Потому что именно качество встречи с этой энергией в момент этой встречи that, that either brings it into the human community, позволяет ей либо прийти вновь в это человеческое общество, стать человеческой. And that's what we're studying is what would that would mean. И мы как раз и изучаем, как этого добиться, что это будет значить. Или снова загонит ее в этот подвал, где ее придется запереть. Как дикое животное в клетке. Что мне нет места в этом мире. Я просто жду, когда мне можно будет на кого-то наброситься. И когда-нибудь настанет день, я вырвусь из клетки. So this form И вот эта вот форма is not the original intrinsic form. это не то, что ей было изначально первично присуще It's этой энергии. Это очень примитивный ресурс, который столкнулся с такой связью, с такой человеческой встречей, которая не смогла ее принять. И вот это то, что я в значимой степени взял у Милтона Эрикса. Что есть умелый, аккуратный подход, но на самом деле не так просто развить этот навык. Yeah. Это не то, что мы говорим, что надо просто доверять своему бессознательному и все пойдет хорошо. Like natural... Как и в случае воспитания детей, не то, чтобы это приходит с рождения. Like как отношения с брак. Это не то, с чем мы родились. Над этим надо работать. You know, you работать над тем, чтобы and быть родителем. Yeah. И также надо работать над тем, чтобы стать человеческим существом. А ключ humanizing — это когда ты очеловечиваешь, гуманизируешь свою душу.
Maybe you just answered my question, but let me ask it anyway. Ты, может, не ответишь на вопрос, но я все равно его задам. Может быть, уже А, или ты ответил уже на вопрос, но я все равно его задам еще раз. What, what, what in, in your model, in, in your thinking, is the, the significant difference between happy and healthy people and unhappy and unhealthy people? Мне кажется, что в твоей модели есть разница между счастливыми и здоровыми людьми, несчастливыми и нездоровыми людьми. What makes the difference here? А, собственно, почему так? Почему проявляется такая разница? Well, I, I could give you a simple answer. Я могу дать простой ответ. Мы хотим обеспечить качество человеческого присутствия, вбирающего в себя все аспекты нашего переживания. You hold it with light and Если ты сможешь удерживать все, что происходит со, с этим ощущением света mm -hmm. и душевности, that brings happiness. вот тогда mm -hmm. появляется счастье. With the caveat, с, конечно, погрешностью, that sometimes it's really hard. что иногда это реально mm -hmm. очень so сложно. I, I don't want to give the idea that you're just happy all the time. Это не то, что ты всегда счастлив, счастлив, счастлив. And whatever happened, что бы ни произошло, you know, you 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 have to dance and sing and engage with that energy and let it let it touch you and absorb it. Нужно танцевать, петь, вбирать эту энергию, позволить ей прикоснуться к себе и вобрать тебя в себя. And then open to it all. И открыться ей целиком. И это то, чему я научился у Эриксона в Айкидо и в буддизме. И мама. И это не очевидно. Я помню, я занимался Айкидо лет 10. И там был такой парнишка, подросток. His, his an, uh, was an а его мама была мастером айкидо. So И он просто вырос на татами. Kid, very sweet, very uh, такой большой парень, при этом очень his милый. Айкидо awesome. uh, awesome. uh, Очень позитивный. Его айкидо было на очень высоком and уровне. I wasn't bad. I think I was first degree black belt already. А он уже был там первой степени. Я, а Стив говорит, что я был первой степенью черного пояса. Но когда мы делали эту технику, когда человек, когда вы кружитесь с партнером и он выбивается из баланса, и когда он тянет себя. And, and we kept doing this, and I kept doing this. И когда мы тренировались, я продолжал зажиматься. And he said, "No, open." Я он сказал, "Нет, откройся. Open your center. Открой свой центр." I said, "You're, you're kidding me." Ты что, прикалываешься что ли? I'm, you're pulling me into you. Ты что, втаскиваешь меня в себя? And you want me to open? И ты предлагаешь мне открыться? That's it. Именно, именно. That's Aikido. Вот это Aikido. And there was something about this innocence. И именно вот в этой невинности было что-то. I, I felt, you know, that was the timeless master. Что вот именно это было что-то вот за пределами времени. And, and so, you know, just really led me to this deeper sense of what we're what we're conditioned to do. И очень важно понять, что есть что-то, что мы как бы предопределены делать. Это присуще нам всем, когда мы сталкиваемся со стрессом, мы закрываемся. И именно хронический стресс создает уровень несчастья и ограничивает наши действия. Поэтому для того, чтобы исследовать саму возможность, как можно взаимодействовать со стрессом и при этом выходить за его пределы, раскрываться в нем, потому что все в твоем разуме в этот момент говорит, нет, так нельзя, не делай так. Поэтому мне кажется, что когда у тебя есть возможность аккуратно, бережно, в безопасных условиях поисследовать подобные варианты, это очень здорово. 
Some days are better than others. И да, одни дни будут лучше или хуже других. But I think that's what allows you to be happy. Но мне кажется, вот это ведет к счастью. Like this, Потому что если ты умеешь делать вот так, это значит, что тебе нужно будет остаться соединенным вот здесь. Не отдать себя. И мне кажется, что это то, как мы называем в Айкидо, упасть в центр. И понять, что я не отдаю тебе, я я не отдаю тебе свой центр, я за него отвечаю. Center, Но когда я опускаюсь в него, open, и открываю, like sun, как солнышко, those, и тогда мы можем найти этот баланс. So и вот это мы делаем, когда пытаемся разобраться, что делать, когда застрял. И когда изначально описывали эриксоновскую работу, то, что описывает суть работы Эриксона, что именно попытка решения и становится самой проблемой. Именно то, каким способом ты пытаешься защититься, как ты пытаешься избавиться от проблемы, in, именно это и превращает uh, ситуацию в проблему, mm -hmm. именно это uh, травмирует тебя до глубины. Люди думают, choices, что у меня есть два выбора. Down, либо полностью закрыться, Fight like hell, и драться до конца, or I just collapse and, and let you take me. Или просто сдаться mm -hmm. и позволить and, тебе захватить. Ганди, of all people. Но Ганди и наверное из всех людей. Мистер Нонвайленс. Как мистер ненасилия. Used to say. Он говорил. If the only two choices. Если у вас есть всего два выбора. Between violent resistance to injustice. Между. Violent resistance to injustice. Жестоким сопротивлением несправедливости. Or passive submission to injustice. Или пассивного подчинения несправедливости. He would counsel violent resistance in virtually every case. Uh, то даже тогда он отказывался от uh, насильственного сопротивления. Well, no, he would, he would advise it. А, он, он тогда рекомендовал yeah. насильственное yeah. сопротивление. But he said there's a third way. Но говорил, но при этом есть третий путь. Isn't that interesting? И разве это не интересно? So maybe we'll end on that note. Huh? Uh, может быть, yeah, это well, стоит узнать. I know you have to fly home to, to California and uh, write a book on uh, Generative trances by the end of the year, so I think we generative coaching by the end of the year. So I guess we better let you go. И я знаю, что ты сейчас полетишь домой в Калифорнию и допишешь книгу про генеративный коучинг, так что будем ждать. Sensitive to we've been going on all day, and Oksana made us dinner reservations. Мне кажется, что Оксана, что мы тут целый день, и Оксана для нас забронировала столик. But even though I will go back to California, и несмотря на то, что я отправлюсь в Калифорнию, I always like to say on behalf of my ex governor of California. Я хочу сказать словами своего предыдущего калифорнийского губернатора. I'll be back. Я вернусь. Спасибо. Спасибо. И вам всем спасибо. И, Thank you to all. и я хочу э, благодарить тоже Дмитрия Новосельцева, наш русский голос из Тюмени. Спасибо voice. большое. Thank you. Спасибо, The hardest working translator in show business. <laughs> вот все аспекты работы в шоу-бизнесе, да. Приятная Good часть. Я... У Дмитрия... Дмитрий has kind of natural talent, right? To express what other person is saying in English or Russian, 
in the other language. На другом языке. It, just hearing it. Просто слышать это. No, я, я, я сижу здесь. So I'm sitting here. <laughs> and I say it, and then I hear you make it into good Russian. И я смотрю, как ты переводишь это на прекрасный русский. Я, я думаю, and I think, вот это мастерство. That's well, a master. You know, I, I think it was, I think it was George Bernard Shaw. Say it again. George Bernard Shaw. George Bernard Shaw. The Irish writer. Он был ирландский писатель. Who said, "Youth is wasted on the young." Что он сказал, что молодость тратится на. Ну, зря тратится на. Да, что молодость часто зря тратится. На на молодых. На молодых. You show him wrong. А ты показываешь, что он не прав. Спокойной ночи. Всем спокойной ночи. Спасибо, что были с нами. И увидимся в прямом эфире в мае, когда Стивен опять приедет к нам на второй модуль курса «Генеративный транс». Ура! Хорошего вам вечера.